Then yeah. <웃음> 오늘 어, 최근에 이제 유발 하라리 그 등등의 그 이제 문과 꼰대 드론이잖아요. 제가 인공지능의 위험성, 뭐 개발을 6개월간 멈춰라 이런 게 문과 꼰대들이다 이렇게 이제 에, <웃음> 얘기를 했는데 관련 영상을 안 찍고 있었는데 바빠서 오늘. 김단태가 여기에 대해서 이뭐 인공지능의 발전으로 어쩌고 저쩌고 걱정됩니다. 김단태 씨가 아 영상을 올려 올려놨는데 정말 제 생각과 99% 흡사해요. 자 재밌는 거는 중간에 나온 저 영상 이제 링크로 달아드릴 건데 가장 재밌었던 얘기는 뭐냐면. 인공지능 개발에 참여했던, 해봤던 경험이 있는 사람이 한 명이라면 9,999명이 인공지능 개발을 직접 참여하지 않은 사람인데 직접 참여하지 않은 사람들이 훨씬 더 많이 걱정을 하고 있다. 라고 이제 그 실제 인공지능을 그 연구한 사람이 빚고는 이야기가 중간에 나옵니다. <웃음> 그러니까 섣부르는 것이고 또 하나의 관점은 뭐냐 그러니까 인공지능의 실제 그 작동 방식에 대해서 <웃음> 그것이 인간 같을 것이다 라고 생각하는 사람이 많은 거예요 그 부분은 그래서 그런 어떤 오늘 영화를 많이 봤다고 우리가 흔히 얘기하죠 터미네이터 뭐 이런 거 영화를 너무 많이 봤네 이러잖아요 음 그런 부분이 있고 또 하나가 있는 게 현재 중국에서 양자 컴퓨터 인공지능 개발하는 비용이 제가 예전 기억으로는 구글에서 쓰는 비용에 아마 10배에서 100배 사이 정도 엄청난 비용을 들여, 들여서 개발을 하고 있고 그 중국의 천만 같은 경우에는 사람의 얼굴을 식별하는 능력이 현재 전 세계에서 가장 좋다고 제가 알고 있거든요 축구장에서 축구장 5만 명, 3만 명 중에서 범인을 색출할 정도니까 얼굴을 인식해가지고 그건 실제 사례잖아요 이게 아주 유명한 몇년 전에 이것도 몇년 전이에요 자 그러면 예전에 그 아인슈타인이라는 이제 그 천재라는 드라마에 보면은 근데 실, 정말 그랬는지 몰라요 그 천재라는 시리즈 드라마가 있어요. 아인슈타인을 담은. 그래서 아인슈타인이 미국으로 망명한, 망명하는 뭐 이런 내용도 나오고 거기에 이제 핵물리학자들이 독일에서 일부가 미국으로 망명하기도 하고 그런 내용들이 나오는데 그 중에서 미국으로 말, 망명하지 않은 독일의 굉장히 뭐 우리가 제가 그 사람 책도 본것 같은데 하이젠베르 아니 누구지? 베른 아니 모르겠어요. 아무튼 유명한 핵물리학자가 한 명이 나와요. 그 드라마에서. 이런 것까지 다 조사해서 영상 찍으려면 오래 걸리니까 저는 그냥 생각나는 대로 찍잖아요 그래서 물리학자 중에 미국에서 스파이를 한명 보내는데 보냈는데 그 의중을 떠봐라 그래요 그 CIA든 FBI인지 모르겠어요 그래서 그, 그 독일의 핵물리학자가 핵무기 개발에 정말로 할 생각이 있다면 암살을 하라는 라 지시를 내려서 권총을 호주머니에 든 채로 그 미국의 어떤 물리학자하고 스파이하고 독일의 그 핵물리학자하고 대화를 나누는 장면이 나옵니다. 그 드라마에. 그래서 그 간접적으로 이렇게 얘기하죠. 어, 그 독일의 핵물리학자가 자기는 의도적으로 핵, 핵을 개발하는 것을 뭐가 부족하다, 뭐가 부족하다 하면서 늦추고 있다. 히틀러가 핵무기까지 갖게 되면 어떻게 되겠느냐. 그 독재자가 이런 식으로 얘기를 합니다. 그래서 이제 그 드라마적인 연출이겠지만 권총을 이렇게 딱쏠 준비를 하다가 이렇게 편안하게 딱 내려서 악수를 합니다. 그 권총을 주머니에서 다 놓고 죽을 뻔했던 거죠. 이제 그 드라마상에서 어 그런데 알려진 바에 의하면은 몇몇 그 이렇게 인터넷 글에 의하면 
직전까지 갔었다. 독일이 핵무기 개발에 직전까지 갔었다라고 해요. 그것이 일주일 전이었는지 10일 전이었는지 한달 전이었는지 모르겠어요. 미국이 먼저 개발을 해서 결국은 2차 대전이 확실하게 승리를 하게 된 것은 핵무기였다 이렇게 보거든요. 자, 인공지능도 마찬가지예요. 중, 제가 그랬잖아요. 중국이 양자 컴퓨터를 먼저 개발하고 모든 무기 시스템과 은행 시스템을 해킹할 수 있는 능력을 갖추게 된다면 핵무기보다 더 위험할 수 있다. 그래서 아마도 대만하고 중국이 뭔가 이제 그 갈등으로 전쟁이 그래서 지금 그것하고 현재 우리 윤석열 정부하고도 연결된 문제인데 일본하고 자꾸 이렇게 하는 것도 결국엔 중국을 경계하기 위해서 그냥 일본이랑 손잡아라는 저는 미국의 주문이 있다고 봅니다. 어쨌건 그것은 중국의 그 인공지능 개발이 먼저 되는 걸 상당히 우려하고 있다. 저는 이렇게 보고 있거든요. 자, 그래서 어 이제 차이점은 미국과 미국이나 유럽은 민간 기업들이 하고 있는 거고 인공지능 개발을 상업적인 목적으로 중국은 공산당이 하고 있는 거죠. 그래서 훨씬 더 많은 돈을 왜냐하면 뭐 국가 전략 무기니까 아, 중국의 입장에서는. 그래서 중국이 그러니까 내가 일론 머스크나 유발 하라니한테 이렇게 말하고자 했는데 <웃음> 김단태도 비슷한 얘기를 하던데 그럼 당신은 중국의 인공지능 개발을 늦출 수 있는 능력이 있느냐 이거예요. 그게 있다면 그렇게 얘기해도 좋다 이거예요. 그러니까 그 2차 대전 핵무기 개발 경쟁 때랑 비슷한 거죠. 그러면 히틀러가 핵무기 개발을 못하도록 할 자신이 있느냐 이거예요. 핵이 핵무기가 위험하다. 미국이 핵무기를 개발을 하면 안 된다. 라는 사람들이 있었다고 쳐요. 친다면 그 사람에게 먼저 물어봐야죠. 그러면 히틀러가 핵무기 개발 못하게 당신이 할수 있는 능력이 있느냐 이거예요. 이게 진짜 논이지. 뭐 인공지능 위험하고 이게 약간 우물 안에 정저지와의 그 작은 박스 밖에 세상 그 사고가 아니라 박스 안에서 생각하는 거라는 것이죠. 네, 정말 안타까워서 좀 한마디 하고 싶었는데 바빠서 못 찍고 있었는데 김선태가 제대로 그두 그 가지를 짚어놨더라고요. 자, 뭐 여기까지 보여드릴게요. 이거는 이수식의 고슴도치인데 제가 그림을 그리다가 급하게 작은 부분을 수정할 때가 있어요. 그럼 이거를 싹 뽑아서 이렇게 하는 거예요. 어, 그좀 빨리 긋는 것들이 있어요. 특히 그별 같은 거, 작은 별 같은 거 붙일 때 그러면 그 붙이는 본드가 빨리 굳을 수가 있기 때문에 위치를 이렇게 하트 같은 거 방향을 조정한다거나 할때이 이쑤시개 고슴도치를 씁니다. 네. 그리고 이거는 이제 어, 카오스 혼돈으로부터 질서 판넬을 세 개를 제작했는데 이제 그쪽에서 약간 오류 난 거. 네. 그 200현 아트랩에서 오류단 거를 중에서 한 3개, 5개는 AP판으로 빼고 제가 보기엔 뭐 그냥 멀쩡한데 예를 들어서 여기고 광택이 잘못 발라졌다거나 이런 게 있는데 저는 광택이 없는 게더 좋아요. <웃음> 좋은데 그래서 이 3개는 제가 가필 진품으로 좀 어. 좋은 부분은 살리고 해서 어, 이딱세 개만 가필 진품으로 어, 이 카오스 정말 어, 제가 중앙 비엔날레에서 대상을 받도록 해준 바로 그 기법과 그 작품인데 세 점만 가필 진품으로 할 거고 이거 예약을 받을게요. 이거는 아마 최소 200에서 500 사이가 될것 같은데 이, 200에 팔지 300에 팔지는 잘 모르겠어요. 아직은. 아마 200에서 500 사이, 200에서 한600 사이 정도 가격을. 근데 언제 드린다는 말은 못해요. 왜냐면은 그림이라는 것이, 아, 오늘은 날씨가 흐린, 흐린데, 어, 이거 하고 싶다. 그리고 날씨마다 내가, 제가 하고 싶은 그림이 달라져요. 오늘은 화양연화 꽃그림을 그려야지. 아, 오늘은 조금, 약간, 체력도 다운되고 하니, 열에서 꽃까지 점을 찍어야 되겠다. 뭐 이런 식으로 계속 바뀌어요. 그러니까, 원래 예술가라는 게 지금 그 순간에 자기 감정에 충실하게 예술가예요. 자기 감정을 억제하고 누군가에게 내가 
도움을 주면서 돈하고 맞바꾸겠다. 이게 취직하는 거야, 이게 취직하는 거야. 예술가는 취직하는 게 아니잖아요. 왜 그래요? 자기 감정에 충실하기 위해서 취직하지 않는 거예요. 어, 그래서, 어, 예전에 우리 초회삼촌 문창수 화백이 전업작가가 되려면 한 달에 200만원 이상 버는 직장을 잡으면 안 된다. 그러면 돈하고 타협하게 된다. 이런 얘기를 했던 것도 마찬가지예요. 건축노동으로 알바를 하면서 과외를 하면서 이렇게 전업작가로 버티는 이유는 어, 굶어 죽을 수는 없고 휴대폰비는 내야 하니까 하는 것인데 아니, 휴대폰이 있어야 어디 무슨 어디 공모전이 있는지 소식도 보고 그쵸? 이호강 최소한 노트북이라도 있어야 될거 아닙니까? 그래야 대비할 수 있는 기회가 생기니까 그 정도의 비용을 만들기 위해서 또 재료비를 위해서 노동을 하고 과외를 하고 그렇게 버텨왔죠 저도 그리고 잠시 이제 그첫 번째 결혼을 하기 위해서 미술 교습소를 차린 적이 있었는데 도저히 못하겠더라고요. 거의 1년 반에서 한 20개월 정도 어그 정도 하고 그만뒀죠. 반복적인 일을 도저히 할 수가 없는 거예요. 그게 예술가의 성격이 예술가 그렇죠. 그러니까 그러니까 그 독촉이라든가 이런 것들이 뭐냐면은 내가 돈에 타협하게 만드는 짓이라서 그 작가 영혼을 망가뜨린다는 거예요. 그러니까 오늘은 아 오늘은 그 기, 그림을 완납을 하고 기다리시는 분이 지금 보니까 73분 정도 되던데 이 70여 분이 이 완납하고 그림을 기다리고 있으니 참 오늘은 내가 아참 책임감이 정말 많이 드네 오늘은 이분 중에서 순번대로 누구의 것을 먼저 이렇게 해야 되겠네 그런 마음이 들 때가 한한 한 달에 10일 정도는 돼요 그래도 3분의 1 정도는 돼요 그러면 주문 받은 거 하는 거예요. 그러나 3분의 2 정도는 주문받은 그림을 하고 싶지 않을 때가 더 많아요. 아무래도 자유로운, 더 진취적인 실험을 하고 싶어 하고, 음, 기존에 주문받은 것은 기존의 형식에 묶여 있잖아요. 묶여 있고, 새로운 형식, 그 다음에 새롭게, 어, 더 좋은 전시장에 걸고 싶은 그림을 아무래도 계속 상상을 하게 되는 거죠. 그러니까 그것, 그렇기 때문에 대략 4대6 정도로 시간을 40%는 기존에 주문받은 거, 60%는 나의 새로운 작업들. 이렇게 지금 감정적으로는 그래요. 3대7, 4대6으로 그렇게 시간을 쓰고 싶다. 그런데 실질적으로 5대5로 합니다. 절반 정도는 주문받은 걸 하고, 절반 정도는 하고. 근데 이게 저로서는 제가 찾은 황금 비율이에요. 그러니까 제가, 어, 이렇게 하청업자가 아니라 그림을 주문받아서 공급해주는 업자가 아니라 제가 예술가로서의 그 감정과 느낌을 지킬 수 있는 어떤 황금 비율 같은 거 그게 기존에 주문받고 완납한 것들을 뭐어뭐한 달이면 15일 보름 정도 막 섞여 있, 있지만 새로운 나의 작업들을 보름 정도 이게 이제 제가 찾은 황금 비율이죠 네. 그래서 그 점은 그래서 독촉하는 순간 이 황금 비율이 깨져버려요 그래서 그 비율이 깨지는 순간 내가 예술가인가? 이런 생각이 들게 되는 것이죠. 그래서 그거를 못하게 했고 계속해서 내가 그 무거운 책임감으로 어그제 1년의 절반 정도는 주문받은 것을 먼저 하, 하려고 하는데 그것도 할때그 하는 기분 자체가 되게 자발적이고 이렇게 해야 그 그림도 잘 풀린단 말이죠. 독촉받아서 하면 둘다 그림이 잘안 돼요. 그러니까 주문받은 것도 안 되고 새로운 것도 안돼 버려요. 그래서 이제 환불해져 버리는 거예요. 독촉하면 둘다 망치니까. 네. 오늘은 여기까지 하겠습니다.